Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer Serie, in der wir mit unserem Van die Welt erkunden. Das Ziel? Australien. Werden wir es aus dem hohen Norden Deutschlands bis ins weit entfernte Australien schaffen? Oder haben wir unser Ziel doch zu hoch gesteckt? Falls euch die Antwort dazu interessiert und ihr uns begleiten wollt, dann drückt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke nebenan. Dann verpasst ihr keine Etappe mehr. Einen Teil der Reise seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wow, wir sind eine halbe Stunde in Malaysia. Da gibt es schon wieder direkt so coole Sachen zu sehen. Keine Ahnung, was das ist. Aber da fliegen wir jetzt mal hin. Das ist die Drohne auskramen. Das ist so ein bisschen versteckt, wenn man über eine Grenze geht. Nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern weil wir nicht zu so viel gefragt werden wollen. Ja. Ich glaube, schöne Strecke, die wir hier gerade fahren. Links und rechts dschungelartiger Wald. Dann fährt man die ganze Zeit hier links, rechts, Kurven hoch, runter. Das macht einfach Spaß. Was für eine Aussicht, unglaublich. Georgetown ist richtig, richtig schön, wirklich. Diese 10 Minuten Autofahrt hierher gehört locker zu den schönsten Strecken, die ich je gefahren bin auf der Weltreise. Also unglaublich schön, wirklich. Ich weiß nicht, ob das so gut auf der Kamera rüberkommt, aber man guckt nach links laufen, der kleine Affenraum. Man guckt nach rechts, tropischer Dschungel mit einem Fluss in der Mitte. Weiter vorne rechts kommt dann ein riesengroßer Tempel. Und das waren gerade mal die letzten fünf Minuten, die ich hier gerade gefahren bin. Und es wurde uns nicht mehr empfohlen, hier zu fahren. Wir sind einfach hergefahren, weil es unten zu warm war. Also habe ich auf der Karte geguckt, wo der nächste große Berg ist. Bin hingefahren und et voilà. Unglaublich, unglaublich. Heute haben wir das chinesische Neujahr und es gibt überall richtig coole Sachen zu sehen. Also überall ist Feuerwerk den ganzen Tag. Das ist nicht so wie bei uns, dass es nur ein Tag ist. Ich glaube, zehn Tage 
sind die hier dabei, wirklich irgendwie zu feiern und Urlaub zu haben. Das ist wirklich cool zu sehen. Und das war wirklich Glück, dass wir zu der Zeit gerade auch hier in Georgetown sind. Denn hier in Georgetown gibt es eine Bevölkerung, ich glaube 90% Chinesen. Das ist zumindest, was mir ein Local erzählt hat. Müsste ich nochmal verifizieren. Ich blende es direkt mal ein. Aber ja, sehr cool hier. Also mir gefällt es richtig, richtig gut hier. Richtig schön. Richtig strukturiert, organisiert. Verglichen mit Thailand, was nicht unbedingt besser oder schlechter ist, es ist wirklich angenehmer hier zu fahren als zum Beispiel in Thailand. Fühlt sich sehr westlich an, bis auf den Linksverkehr. Keine Ahnung, wie Leute darauf kommen. Aber funktioniert, ich komme gut klar. <lacht> was für eine geile Art, das Auto anzuschieben. <lacht> Baby, let's go. <lacht> das ist Süßkartoffel, oder? Richtig gut. Ich liebe diese Hupe, die ist okay. Über eine Woche auf der Insel Georgetown machen wir uns wieder auf den Weg Richtung Süden. Und der ein oder andere hat sich sicher schon gefragt, wie wir unser Ziel, nach Australien zu fahren, umsetzen wollen. Denn viel mehr Land, auf dem man fahren kann, gibt es nicht. Malaysia ist so ziemlich das Ende. Danach kommt nur noch Singapur und dann muss man zusehen, dass man das Auto verschifft. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wir wirklich verschiffen müssen. Erstmal geht es weiter Richtung Süden. Und im nächsten Video werde ich dann genau darauf eingehen, wie unsere Route weitergeht. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu einer potenziellen geheimen Location. Diese Location hat uns nämlich ein Local empfohlen und er meinte, wenn ihr eine Abkühlung wollt, dann geht auf jeden Fall dahin. Wir sind also gespannt, was uns erwartet. Das ist so verdammt warm hier, also haben wir uns gerade einen Fluss gesucht, wo Leute baden. Und da gehen wir jetzt hin. Los geht's, ich liebe es einfach zu erkunden. Es stimmt zwar nicht ganz, es steht 53 Grad und 31 Grad im Van, aber es sind locker 36 Grad draußen. Also das hat zumindest das Auto vorhin gerade gesagt. Und man ölt hier die ganze Zeit, weil die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist. Jetzt müssen wir zusehen, dass unsere Medikamentenbox läuft, dass die Powerbox angeschlossen ist. Das sieht auch gut aus. Und dass der hier genug Saft hat. Sehr gut. Was sagt der hier? 15 Grad, perfekt. Und jetzt geht's los. Das <lacht> Das war eine coole Location, ey. Ich markiere es auch gleich auf einem Video, wo wir gerade sind, genau mit den Koordinaten. Hier muss man hin, wenn man in der Nähe ist. Oh. <lacht> Keine Touristen hier aus uns. 
Das läuft nur Locals, würde ich sagen. Ist es hingefallen? Nein. <lacht> Zum Glück, ey, hier sind überall Steine, pass auf. Ja. Es ist einfach so schön, wenn man Locals sieht, die ihre Natur, ihre Umgebung so nutzen, dass es halt wirklich auch Sinn macht. Ne? Es ist wirklich alles richtig schön sauber hier. Die Leute grillen, haben Spaß. Ich war immer noch nicht im Wasser, aber ich glaube, ich muss mal reingehen. Es ist wirklich eisig kalt, aber erfrischend. Aber wie gesagt, 36 Grad. Huch. <lacht> Herrlich, ey. Und haben Sie es auch? Ganz entspannt. Wir waren eigentlich auf dem Weg auf dem Berg, aber jetzt sind wir in dem Berg. Es gibt hier auf dem Weg den Mirror Lake und den wollen wir uns nochmal angucken, bevor wir da hochfahren. Guckt euch das mal an. Okay, die Kamera kriegt das nicht hin. Ich muss erst da vorne rausgehen. Man müsste tatsächlich durch eine Höhle gehen, um hier hinzukommen. So eine kleine Oase. Ich sag's euch, ich bzw. wir sind definitiv keine extrovertierten Menschen. Natürlich gehen wir neuen Begegnungen nicht wirklich aus dem Weg oder sowas, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das muss man auch gar nicht sein, wenn man mit einem Van durch die Welt fährt. Denn allein das deutsche Kennzeichen bzw. das deutsche Auto ist Attraktion genug, um jede Menge neue Gespräche zu starten. Wie zum Beispiel hier mit Siri, dem malaysischen Mensch. Ein absolut toller Kerl. Er wollte wissen, was wir so machen, was wir vorhaben, wo wir noch hinwollen. Und er hat uns auch erzählt, dass er ein ähnlich getan hat. Er möchte in Zukunft selbst und frei von allem durch die Welt reisen. Und ja, ich denke, ich kann das ganz gut nachvollziehen. One, two, three. Ah Mann, irgendwie habe ich mit den Temperaturen nicht gerechnet. Wir haben heute wieder 36 Grad, stellenweise bis zu 40 Grad. Jetzt sehen wir zu, dass wir auf den Berg kommen der so um die 2000 Meter hoch ist, ist nicht allzu weit von der Stadt Ipo entfernt, in Hoffnung, dass da die Temperatur etwas angenehmer ist. Also das macht schon Sinn, 2000 Meter über dem Meeresspiegel, wenn es da nicht kälter ist, dann weiß ich auch nicht mehr, da habe ich auch keine Lösung. Und wir kommen voran, das sind jetzt 33 Grad, wir hatten gerade 36 Grad, 500 Höhenmeter haben wir schon gemacht, 2000 wollen wir. Wir haben es geschafft, wir sind einiges höher, wir haben 10 Grad eingespart, <lacht> endlich kann man wieder blinzeln, ohne zu schwitzen. Wir sind hier gerade in Hobbiton Village und ich dachte erst, was hat das mit Hobbits zu tun? Und da ja, kann man reingehen und da oben sieht man schon, wir haben hier so ein ganzes Team aufgebaut, wo es um Hobbit geht. Ich wollte gerade sagen, Herr der Ringe, aber wir hätten wahrscheinlich alle Fans gesagt, äh, äh, das ist nicht Herr der Ringe, das ist Hobbit. Und gucken wir uns gleich mal an, was da, was da drin zu sehen gibt. Also seid gespannt. So leben die Hobbits, ha? Huh? Eigentlich ganz cozy. Komm mit dir, los. Los, los, das ist nichts. Ich muss man nicht schubsen. Hier war sogar eine Küche.
Gucken, wie weit wir kommen, wenn wir jetzt einfach rollen lassen. Okay, was geht's? Okay, 20 km. 30. Hier kein Gas. 50. 60. <lacht> 70 haben wir geschafft. Oha, kommen wir denn hoch? <lacht> Was? Komm schon, Baby! Oh. Krass. Okay, jetzt heißt es am Berg anfahren. Oh, ich gehe direkt zurück. Okay, alles gut. <lacht> Ist schon steil. Wir sind hier gerade auf den Cameron Highlands und ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier so viel Infrastruktur gibt. Die Straßen sind richtig gut, überall gibt es Gewächshäuser. Der Lastwagen nervt uns vorne, weil er uns gerade blockt. Aber schön hier und vor allem kühl. Wir haben gerade 24 Grad. Ich glaube es nicht. Wir sind gerade wirklich 2000 Meter über Meeresspiegel und auf einmal ist hier eine ganze Stadt. Wir haben gerade auch schon McDonalds Schild gesehen. Und schön kühl. 22,5 Grad von 36. Das ist schon schön aus hier, oder? Aber es geht noch weiter hoch. Ich bin gespannt, wie weit wir nach oben müssen. Sieht man das im Hintergrund? Es regnet gerade. Das sieht so schön aus mit der Sonne zusammen. Und ungefähr alle 20 Minuten regnet es hier, weil wir einen Regenwald in der Nähe haben, der schon einige tausend Jahre alt ist. Also einer der ältesten Regenwälder der Welt, Urwälder. Und da fahren wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also bleibt dran. Seht ihr das? Es ist frisch, es ist kühl, es ist angenehm mit 23 Grad. Wir sind immer noch auf den Cameron Highlands und heute geht es in den Urwald. Also das bedeutet, es wird sehr heiß und sehr feucht und sehr unangenehm. Aber hoffentlich gibt es eine Menge zu sehen. Jetzt fahren wir da lang, über den Wald. 
Ich wusste natürlich, dass wir in den Mossy Forest fahren. Und Mossy heißt so viel wie ein sehr feuchter Wald. Da war auch meine Annahme, dass es heiß und sehr feucht wird. Allerdings lag ich komplett falsch. Denn der Mossy Forest befindet sich auch zum großen Teil auf den Cameron Highlands. Und wie wir ja wissen, die Cameron Highlands liegen 2000 Meter über Meeresspiegel. So wie eben dieser Wald. Und der Weg dahin war wirklich steil und stellenweise sehr aufregend. Wie man hier sieht. Uh, bitte kein Scratch City. Uh, uh, uh. Okay, okay, no problem. Weiter, 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 weiter. Erster Gang bitte. Au, au. Okay, alles gut. War nicht so schlimm. Waren sehr weiche Äste, zum Glück. Aber an solchen Stellen sind wir immer wieder dankbar, dass wir einen Van dabei haben und keinen 6x6, 8x8 Offroad Truck oder ähnliches. Auch wenn ich diese Expeditionsmobile schon ziemlich cool finde. Allerdings ist Südostasien nicht wirklich dafür gemacht. Wenn man sowas hat, dann muss man wahrscheinlich eher in die Wüste fahren und nicht in den Dschungel. Denn hier ist oben, unten, links und rechts sehr begrenzt. Wir wurden gerade kurz vor Ende angehalten und von zwei Locals, von zwei Local Guides und die haben dann gesagt, dass wir doch lieber ähm, nicht mit unserem Auto da hochfahren sollten. Jetzt haben wir das da vorne abgestellt und sitzen hier auf einer Ladefläche. <lacht> er meinte kein Problem, die nehmen uns mit, weil da gibt es wohl eine sehr scharfe, enge Kurve und unser Radstand wäre dann ein Problem, weil wir dann nicht da rumfahren können und der meinte, da gibt es dann 75% Steigung, sodass wir da keine Chance hätten rumzukommen und das wäre zu riskant einfach. Guys, ciao. Yeah. Have a good one. <lacht> ich bin gespannt, an welchem Punkt ich jetzt gesagt hätte, okay, da wir jetzt kein Weiterkommen mehr. Also bis hier ist noch alles entspannt. Wir hätten ja wahrscheinlich noch ein paar Kratzer mitgenommen. Vorsichtig, <lacht> 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 ah, Ich dachte, das war die Kurve, die er meinte. Ja, ich glaube, wir hätten es geschafft. Oh, und hier kommen jetzt die 75 Prozent. <lacht> sieht man wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Aber es geht schon gut steil. Aber ich denke, es wäre machbar. Ich muss ehrlich sagen, erster Gang, Vollgas. Locker, locker, locker. Ah, ich meine, wir hätten uns hier wahrscheinlich einige Kratzer aufgeholt, wegen den äh, tief hängenden Ästen. Aber generell wäre das hier kein Problem gewesen. Der Boden ist ja Straße, also Grip hatten wir auf jeden Fall genug. Und ja, ah, Vorsicht ist manchmal besser als Nachsicht. Und das Ding hier ist for free. Wir sind oben angekommen. Kaum zu glauben, 130 Millionen Jahre Rainforest hinter mir. Und da fahren wir auch noch rein. Gucken, was wir noch alles finden. Into the jungle. Das ist ja quasi eine Wand mit Treffen. Hat sich gut fest. Wir haben den höchsten Punkt erreicht. Allerhöchsten. Hier steht bestimmt auch irgendwo, wie hoch wir gerade sind. Ich muss dann nur noch. Wie wir irgendwas über 2000 Meter? Wahrscheinlich hier irgendwo? 283. 2,8? Wo siehst du 2,8? Ach, hier der Punkt hier. Ne, ist wahrscheinlich ein Berg, den man hier irgendwo sieht. Auf jeden Fall sind wir sehr hoch und gucken gerade über einen Dschungel. Okay, in der Richtung ist jetzt nicht so viel Dschungel, aber in der Richtung sehr viel Dschungel. Echter Dschungel. Nicht aufbereiteter Dschungel, sondern ein Dschungel, der schon eine ganze Weile vor uns da war. Falls ihr Kopfhörer habt, drückt ganz schnell auf Pause, steckt sie ein und hört zu. Denn ich lasse mal ganz kurz den Dschungel mit euch sprechen. Also ein Dschungel hört sich schon echt ein bisschen bedrohlich an. <lacht> Die Luft ist auch so schön frisch und ich kann ja richtig tief einatmen, nicht so richtig warm, so richtig angenehm kühl verglichen mit unten in Malaysia. Bye. 
Leute. <lacht> dem Sportsfreund hat die hat das Getriebe zersägt. Das war dem kleinen Honda hier wohl ein bisschen zu anstrengend darauf zu fahren. Aber die waren so freundlich und haben die mitgenommen. Schön. Falls ihr denkt, wir machen mit unseren Videos einen guten Job und falls ihr gerne mehr sehen wollt, unterstützt uns damit, dass ihr auf Like und Abonnieren drückt, denn das war längst nicht alles aus Malaysia. Nächstes Wochenende geht's weiter und da fahren wir Offroad durch Palmplantagen, fahren mit unserem Van in den zweitältesten Urwald der Welt und genießen die Vorzüge moderner Metropolen. Also vielen Dank, dass ihr bis zu dem Punkt zugeschaut habt und wir sehen uns nächste Woche.